O começo de um grande amor. Eu não consigo mais ficar aqui. Sua mãe antes de mim. Depois que ele perdoou a gente, viramos grandes amigos. Olha, esse foi o negócio mais rápido que eu já fechei na vida. É, em casa, as pessoas querem ver cada detalhezinho de baixo, de cima, virado do avesso. Vocês não, né? Vocês viram, deram uma olhada, gostou, fechou. Rápido, né? Já está acordado? Faz tempo. É, o Paul deixou uma muda de roupas dos achados e perdidos só até a gente conseguir comprar umas novas. Então eu tenho uniforme. É uma escola chique.
Muito bem, Wes. Seus livros, ok. Horário, ok. Sapatos inaceitáveis, ok. Vamos comprar novos depois da escola. Ótimo. Você já escolheu um esporte? Uh, eu não sou muito fã de esportes. Infelizmente, é obrigatório. Nessa época do ano, suas escolhas são futebol, esgrima e corrida cross country. Tá. Obrigado, Sr. Abernack. Boa sorte, rapaz. Não sei como te agradecer, Paul. Ah, nem precisa. Então, como você está? Bem. Acho que começar do zero vai fazer bem para vocês dois. Com certeza vai. Beleza, beleza. Eu tô vendo. Eu tô vendo uns tacos. A abobrinha. Você gosta de abobrinha, hein, novato? Eu tô vendo gelatina, hein? Muito bem, tudo bem. Já chega de perícia. Tem que respeitar o rango do primeiro dia. Bem-vindo ao Cross Country. Como foi a corrida? Foi. Não. Não importa. Isso aqui não te lembra. da mamãe? Não é que eu não queira me lembrar dela. Eu só quero ter um controle sobre isso. Quero que você fique com o carro. Como assim? Já está na hora de você ter o seu próprio carro. Ué. E como você vai se virar? O antigo morador deve ter largado aqui. Olha, pai, eu acho que nunca na minha vida estive andando de bicicleta. Eu garanto que sou perfeitamente capaz. Até mais. Idiota! Desculpa. Nossa. Mano, você pegou matemática com o Hammerheimer? É melhor levar um perfume. O cara fede igual a um bicho morto. Aí mesmo. Lá vem o circo. Eu sempre acho que 12 anões vão sair daquela coisa. Tem um bem ali, ó. <risos> Aí, Gober, a que horas os elefantes chegam? <risos> Olha só. Minha parte favorita do dia. Chevô? Chevô. Chevô. Qu'est-ce que nous voyons d'autre, hein? Mademoiselle Westman? Nous voyons. Mm -hmm. Je ne sais pas. Est-ce que nous voyons des gens? Bon. Um... Hum. Monsieur Palais? Uh, nous voyons beaucoup de gens excessifs en espérant mm. que le cheval gagne la course. Très bien. Et la área de ce circuit est donc então, pi r au quadrat. Et quand nous multiplions par la altura, nous avons. 
o volume do cilindro, certo? Alguma pergunta? Pois não? Qual é desse cinto? É... é só o jeito como eu uso. Esquisito. É, pelo jeito a aula acabou. Vocês têm tarefas para fazer. Qualquer coisa elas estão lá no site. Oi? Então, uh... como está indo até agora? Ótimo, eles parecem ser bons meninos. Ah, <risos> eles não são. Eles são uns babaquinhas mimados que nunca vão ter que trabalhar na vida, a não ser que o papai fuja com a secretária e leve todo o dinheiro deles. <risos> eu estou brincando, claro. Uh... Bill, eu não quero me meter demais, mas uh... você já conseguiu falar com alguém... Sobre a Jeannie? É, bom, eu... De vez em quando... Dou uma ligada pro meu irmão. Não, eu tô falando de um profissional. Porque eu conheço um cara que... Tem uma reputação perfeita, é muito respeitado. O nosso plano de saúde cobre esse tipo de coisa, então não vai custar nada. Não sei, não. Tá bom, uh, olha... Isso não tem nada a ver com você. É que, enquanto eu passar a impressão de me portar com meus funcionários, eu posso manter a minha imagem construída para ser um cara bonzinho. Entendi. Faz sentido. É, eu sabia que você ia entender. Então, uh, é uma boa ideia? É uma péssima ideia? Eu acho... que é uma boa ideia. Eu consegui perceber que vocês que foram mal no teste também estão Venha me ver depois da aula. De 55 de 100. Então, se vocês querem melhorar as suas notas. Venha me ver depois da aula. 99 de 100. É que prestem atenção nas suas tarefas. Faz sentido, né? Obrigada. Eu achei que vocês iriam concordar. Valeu? Olha, eu acredito que eu seja uma boa professora. Mas dois alunos trabalhando juntos, às vezes, ajuda bastante. É, o que você acha de ser o parceiro da senhorita Westman? Uh, tá. Eu topo. Lacey? Tá. Obrigada. Estão liberados. Ai, qual é a daquela Lacey Westman? A princesa da escuridão? Tá falando da minha futura esposa? <risos> Cara, se ela transasse com você, depois ia comer sua cabeça. Ela tá ficando com alguém? Tá, com o Mason. Eles não estão ficando. Ah, é? E o que acha que estão fazendo? Usando ela, na hora que dá vontade. A senhorita Russell me pediu pra ajudar ela. Não brinca. Cara, por que esse tipo de coisa não acontece comigo? Porque você é nojento e absurdo em todos os sentidos. Ai, cara, temos que acelerar. Se importa se a gente for na frente? Pode ir. É uma droga quando o baixinho corre mais rápido, né? Boa sorte com a l -l -l Lacey. Oi, eu vim ajudar a Lacey com a lição. Mãe, é pra mim. Você não comentou nada disso comigo. Ele veio me ajudar com a lição. Entra. Você monta cavalo? Olha, a gente não tem que ficar de papinho, nem virar melhores amigos, tá? Eu só tô fazendo isso porque ela falou que ia me dar ponto extra. E eu tô precisando, porque se eu for mal, eu vou acabar repetindo de ano e... Eu prefiro ser atropelada por um caminhão. 
Tá bom. Pega a cadeira. Eu imagino que você ouviu falar que eu era uma vagabunda maluca, mas eu sinto te informar que se você achou que a gente ia fazer um sexo selvagem, esquece. Entendi. Meus amigos costumavam chamar a minha versão antes de conhecer a Jeannie de AJ, de antes da Jeannie. E a pessoa que eu virei depois que a gente se conheceu, de DJ, de depois da Jeannie. Parece que o AJ era um... cara meio inútil e o DJ era um... cara alegre, legal. Foi quanto tempo do diagnóstico até a morte dela? 61 dias. Meus pêsames. Então, Bill... Neurônios... Os neurônios que disparam unidos... permanecem unidos. Então, quando estamos felizes... os neurônios do nosso cérebro se juntam de uma forma que... tende a manter essa sensação de bem-estar. A mesma ideia se aplica para a depressão. É o que você espera durante um período de luto. Agora, o luto é normal, é claro. Mas um ano ou mais depois do acontecimento que desencadeou o luto, eu gosto de ver meus pacientes numa postura de recuperação. A boa notícia é que a gente tem um conjunto de medicações disponíveis para ajudar você a começar a ir na direção certa. Eu vou te receitar um remédio chamado Lexapro. Ele vai aumentar os níveis de serotonina no seu cérebro e provavelmente você vai se sentir um pouco melhor na próxima consulta. Tudo bem para você? Você acha que vai ajudar? Tá com fome, filho? Posso te arranjar um prato? É melhor comer enquanto ainda tem. Com a salada de macarrão da sua mãe, eu não espero por ninguém. Nem você. Mãe, conta pra gente por que de todas as coisas que você podia fazer no seu aniversário, você quis logo fazer um piquenique patético. <risos> Porque o piquenique patético me dá a chance de ficar com as minhas duas pessoas favoritas no mundo inteiro só pra mim. Só de ficar aqui, eu me sinto tão... <risos> tão, tão, tão feliz. É, aí vem ela. Outro ataque de amor espontâneo da Jenny Falei. Ai, eu não posso evitar. Ah. Tá bom, tá bom, para.
Por favor. É um exercício de futilidade. Eu só quero encostar numa garota. Tipo assim. Para com isso agora. Sabe do que você precisa, Gober? De uma garota à sua altura. <risos> é. Falando nisso, Wes, como é que tá indo com a Lacey? Cara, eu juro que se você chegar de transferência da escola de não sei aonde e transar com a Lacey Westman, eu vou ficar muito revoltado. É, eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso. Cara, você é o tutor dela. É uma figura de autoridade. As garotas adoram isso. Hum, esse deve ser o seu fetiche, Ref, não o dela. <risos> Tô falando sério. Qual é que é? Eu não sei, cara. Não tem nada. E até onde eu sei, ela me odeia. É, cara. Bem-vindo ao meu mundo. É. Bonjour, Mademoiselle Roussel. Bonjour, Monsieur Kiss. É engraçado. Vocês franceses têm fama de serem tão chatos com café, mas eu vejo você aqui se entupindo dessa porcaria, né, ô senhorita? Ué, a gente se vira com o que tem. Ah, olha, eu tô com dois ingressos de camarote pro jogo dos Clippers na sexta-feira. O que, que você acha de ir comigo? A gente pode tomar umas Olha, margaritas. me desculpe mesmo, mas eu tenho que falar sobre um aluno agora, então a gente se fala depois. Obrigada. Oh. Com licença. Desculpe, eu sei que a gente ainda não se conheceu oficialmente, mas se puder fingir falar comigo, eu ia ficar muito agradecida. Tá bom. Eu sou Karine Roussel. Oh, eu sou Bill Paley. Olha, eu não sei se falam isso aqui, mas na França a gente usa uma expressão melhor um estranho do que um conhecido. É, acho que a expressão aqui é todos menos ele. É, seu filho está na minha aula de francês. Isso. Ele é bem avançado. É, 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 a mãe do Wes era fluente. Era francesa? Não. Oh. Era de Michigan, na verdade, mas... Hum. Quando era criança, ela ouviu falar que francês era uma língua romântica e pensou que se aprendesse, a vida dela ia ser romântica. Legal. E foi? Eu acho que foi, sim. Darwinismo é tão deprimente. Se você, por sorte, nasce com os traços que as garotas desejam, você nada num mar de mulher. Mas se não, você é deixado de lado. Só esperando um dos machos alfa cair de um penhasco, ou ser comido por um tigre, ou qualquer outra merda. Não esquece do dinheiro. Hum, isso é, é verdade. Importante. Atalho instantâneo pro topo. Quer saber que se dane? Eu vou pra casa pra estudar, entrar numa boa faculdade, conseguir um bom emprego e ficar rico. Essa é a minha única esperança nessa vida. Falou, punheteiro. Falou. Tá, isso deve ser Cure, Cure, Curre, Curt e Curron. Isso aqui é Ed ou ET? Sai daqui. Lace, eu. Espera lá fora. Ela tá ferrada, não tá? Uh, como assim? Vai reprovar em francês. <risos> Ela não vai reprovar. Você é o Wes. E você é? 
Annabel. Tinha uma menina na minha outra escola com esse nome. A gente chamava ela de Banana Bell. A Lacey me chama assim. Eu posso te chamar assim? Não. <risos> Por que não? Porque é um privilégio que você não ganhou. Ninguém gosta de ter uma conversa tranquila nessa casa, né? Isso quer dizer que você pode voltar. Promete que não vai falar pra ninguém. Tá bom. Não, eu preciso que prometa. Eu prometo. E aí, cara? Você já percebeu que faz três semanas que você não gorfa? Ai, nosso pequeno Wes tá crescendo tão rápido. <risos> vai. Wes, posso falar com você um instante? Falou. Eu já vou. Oi. É, eu só queria te perguntar como estão as coisas com a Lacey. Estão indo. Acha que está ajudando? Na verdade, senhorita Rossell, eu não sei mesmo. Ela não fala muito. Entendi. Eu só queria saber. Obrigado, Wes. Tá bom. Se cuida. Se vous plaît, finissez-vous deux folhos de exercício por demain matin avec ces questions? Merci. Senhorita Westman, posso falar com você? Como está? Bem. Trabalhar com o Wes tem ajudado? Tem. Ótimo. Sabe, Lacey, de muitas maneiras você me lembra eu mesma, quando eu tinha sua idade. A gente tem que ficar juntas, com esses garotos malucos por aí, não é? Então me conta. Como você está? De verdade. Vem cá. Desculpa. Não, 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 não. Não precisa. É bom chorar. Muito melhor do que guardar tudo isso aí dentro, não é? Que horas você tem que voltar para aula? Meio dia e quinze. Tá legal. A gente tem um tempinho. Se quiser conversar, um pouco. Por que está fazendo isso? Porque eu gosto de você e porque eu acho que pode ser... que não tenha mais ninguém para contar. Oi. Oi. Eu estou aqui preparando a terra. Tem muita sombra na parte de trás. Eu vou fazer a horta aqui. Plantar alface, feijão. Você está bem, pai? Estou. Eu não sei. Eu posso estar meio... desligado, sabe? Vou falar para o médico que essas pílulas da alegria estão me deixando aéreo. O seu pai é um chato, não? Nem drogado, eu sou legal. Olha, eu não estou querendo que você fique sorrindo o tempo todo. Mas seria bom dar um descanso para a cara de bunda, não? Tomates, um monte de tomates. Tá. Uh -huh. Tomates da minha mãe. É, só ela comia tomate igual a maçã. <risos> é. Eu lembro do sexto ano. Eu arranjei uma confusão porque alguém chamou ela de tomate gostoso. É, e você defendeu ela. É. Ela teria orgulho de você. 
mudando e se ajustando a esse novo... tudo. É. Quanto é que você pretende cavar? É, pensei em tirar tudo. Tudo? Tá é. bom. Então, vamos começar. Fique à vontade. O quê? Falou alguma coisa de mim para a senhorita Roussel? Não. Olha, ela perguntou de você. E o que ela falou? Ela perguntou como é que isso aqui estava indo. E o que você falou? Eu disse que não sabia. Por que você falou isso? <risos> Porque eu não sei. Eu acho. Você está brava? Por que eu ia ficar brava? Sei lá. Tem gente que não precisa de motivo. Ela te falou alguma coisa? Hum, talvez. Sempre que eu falo com você, eu me sinto num seriado policial e você é aquele personagem suspeito que não quer dar nenhuma informação. Ela foi muito legal e eu pensei que você tinha contado sobre aquilo que você viu. Eu prometi não contar. Que é? Vem jantar. Eu não tô com fome. Você tá com fome e vai comer sim. Eu não vou ter filha anoréxica. Ela disse que você tá com fome e que vai comer sim, que não vai ter uma filha é, anoréxica. É, eu escutei. Mãe, o Wes tá aqui. E daí? Ele come, não come? Isso vai ser bem interessante. Desculpa por não estar com gosto de nada, Wes. Foi a vez do pai da Lacey cozinhar. Uh, Lacey, fala para sua mãe que ganhar dinheiro para pagar a hipoteca, os cartões de crédito, a escola e todas as contas que chegam nessa casa não me deixa com muito tempo livre para praticar as minhas habilidades na cozinha, tá? Por que você mesmo não fala? Então, Wes, seus pais ainda estão juntos? A Bárbara e o Davis vão se divorciar, mas por conselho dos advogados, nenhum dos dois vai se mudar. É, é, a minha mãe faleceu no ano passado. É, meus sentimentos, Wes. Os meus também. Mas eu estou sendo sincera. Me conta do seu cinto. É uma coisa da Jeannie. Ela... Ela costumava brincar comigo porque meu cinto ia chegando para o lado ao longo do dia. Ela disse que eu devia começar o dia com ele no lugar em que ele ia parar no final. E um dia eu comecei a usar assim para fazê-la feliz. Ela falou que era a minha cara porque eu sempre fui meio torto mesmo. <risos> ela tinha senso de humor. É. Tá bom. Eu percebo que os viúvos em luto geralmente se encaixam em dois grupos. Um deles descreve a pessoa amada como alguém que preenchia um vazio neles. O outro grupo descreve como alguém que aumentava uma dimensão na pessoa que elas já eram. Qual desses você acha que se encaixa melhor? N Nos dois. E qual deles você prefere? Os dois mesmo. Ok. Faz sentido. Eu estou tentando procurar alguma coisa para ajudá-lo a superar. O quê? A sua mulher, Bill. O único jeito de você se sentir melhor é se a gente encontrar uma forma de você deixar ela ir. Você entende isso, não? Entendo. Tá. Quanto ao remédio... Encontrar a medicação certa às vezes pode ser um processo de tentativa e erro, então eu vou trocar você para um remédio chamado Simbalta, para ver se funciona melhor. Tá. Bill? 
<risos> Oi. Que coincidência. Lá na França eu estou acostumada a esbarrar nas pessoas, mas aqui é sempre uma surpresa. Próximo. Com licença. Oi, uh, Palet. P-A-L-E-T. Dez dólares. Bill, desculpe incomodar, mas tenho um favor para te pedir. Uh, sabe, o treinador Kiss, uh, grandão, cabeça oca. Tipo uma caneca enorme de café. Isso, ridículo, aquela caneca. É, parece mais uma jarra. Eu acho que dava para dar um banho num gato nela. De qualquer forma, ele me chamou para sair na sexta e eu estou desesperada. Atrás de um motivo para dizer não, mas eu, eu acho que minhas desculpas acabaram. Ah... Ah, você quer que eu seja a sua desculpa? É, seria muito difícil. Não, tá tudo, tudo bem, é claro, é claro. A não ser que esteja ocupado. Ah, não, eu nunca me estou ocupado. É, eu geralmente janto toda noite. Podíamos jantar juntos? É, vamos jantar então, parece ótimo. Então, ótimo. Ótimo. Eu te vejo amanhã. Isso. Até amanhã. Tá, número 4. Eu não faço ideia de como falar isso. J'adore le coucher de soleil. Eu tenho que falar desse jeito? Que jeito? Como um francês afeminado, apaixonado por si mesmo. Ah, com o... É, você tem. Você tem que falar como um francês afeminado, apaixonado por si mesmo. Hum. <risos> então eu tenho um ajudante perfeito, né? <risos> Ai. Nossa. Tá bem? Tô ótima. Por que você fez isso? Isso o quê? No seu braço. Porque eu sou feliz, sociável e muito animada com o meu futuro. Com certeza fiquei um pouco chateada de não ter virado líder de torcida esse ano, mas o ano que vem tá aí e eu acho que se eu der muito duro, duro mesmo, eu com certeza vou conseguir. Então, tá me dizendo que não rolou nada. Nada? Não. Você entende que isso foi um fracasso, né? Sem contar que agora eu tô profundamente desapontado. Você ficou com essa garota por mais de 10 horas. Isso é mais tempo do que o Gober já passou com uma garota na vida dele inteira. E aí, Palé? Boa estratégia sua, cara. Qual estratégia? Você sabe. De começar com a piranha maluca e depois ir melhorando. Eu espero que esteja pegando ela. Porque eu sei que não dá metade do trabalho que está tendo. Essa é outra coisa que eu odeio da evolução. Por que o macho dominante tem que ser sempre um escroto? O que é que a escrotice constante tem a ver com o futuro da espécie? Ai, Mason! O que é isso, rapazes? O que aconteceu com vocês? E aí? Qual dos dois pacifistas começou isso? Bom, aí depende, senhor. Começou verbalmente ou fisicamente? Cala sua boca, Ref. Não me interessa quem começou isso. Eu já falei com os outros três. E se algum de vocês olhar feio para alguém, eu vou avisando. Vocês todos serão expulsos. Vocês entenderam? Sim, 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 senhor. Serão expulsos do tipo... Puxa, por que eu não entrei na faculdade? Ah, é? Eu fui expulso. Agora eu posso passar o resto da minha vida patética vendendo manga na beira da estrada. Enquanto isso, vocês estão em condicional disciplinar. E estão escalados para, nesse fim de semana, vigiarem o lixo. Está todo mundo feliz? Sim, Sim senhor. senhor. Gober? Olha, 
Senhor, de acordo com o código de honra, a gente deve ser honesto em todas as horas. E se eu dissesse que eu tô feliz, eu estaria mentindo. Eu tô muito feliz. Fora daqui. Pra ser sincero, eu sempre pensei que me sairia bem no casamento. E não se saiu? Eu até comecei muito bem, e aí quando a gente descobriu que eu não teria filhos, é, não foi muito legal. E daí eu virei professora. Se não dá pra ser mãe de um, que eu seja mãe de muitos. Quanto tempo foi casado? 33 anos. É praticamente uma vida. É, acho que sim, mas nunca apareceu tanto tempo. Que coisa incrível de se dizer. Tu se passa bem, madame? Tudo uhum. é bom? Très bien, c'est très bon. Ah, Merci. C'est un plaisir de parler à quelqu'un qui comprend le français, parce que la plupart des gens ne parlent généralement pas, alors je suis euh, heureux écoutez, de... Écoutez, désolé, mais... Mais c'est ici, papa est français, ce n'est pas poli de continuer à parler français. A gente estava falando da comida. Uh, uh. Excusez-moi. C'est très bon. Merci. Tá, então. É claro que eu não entendi nada do que disseram, mas. Foi meio. Esquisito. Eu amo os franceses, mas uma coisa que me deixa louca é como eles falam, sem parar. Como se qualquer um em volta que não fale francês fosse parte da mobília. <risos> Bom, na verdade, eu prefiro muito mais ficar numa poltrona. Eu sou assim também. Se me der uma cadeira confortável e um bom livro, vai precisar de um guindaste para me tirar dali. Então a gente tem isso em comum. Falta vontade de se mexer, a não ser que seja necessário. Às vezes eu pareço um daqueles peixinhos. Sabe, com a boca grudada no aquário. Uhum. Sabe aqueles? E eu penso, pode não ser uma vida tão ruim. Então um peixe não tem... Uma vida é. ruim, Não, é? tá bom. Com certeza vai chegar uma hora que vai ser um pouco monótono, mas... Pensa só. Quanto estresse que dá. Com certeza é um argumento válido. Você só vai ter... um emprego. <risos> Você gostou? Ah, sim. Foi ótimo. Eu ótimo. sei imitar o barrigudinho. Sabe qual é? Barrigudinhos são legais. Ah. Ah. <risos> Oi. Oi. Chegou que horas? Ah, agora há pouco. E aí? Como foi o encontro? <risos> foi bem. Bem? Tô vendo um sorrisinho aí? Ela é muito simpática. Ah, o que eu posso dizer? Talvez o remédio esteja funcionando. Seria bom. Né? É, claro. E a corrida como vai? Eu tô começando a gostar, na verdade. Eu só queria Sim. ser melhor, mas tudo bem. A gente pode treinar junto? A gente? Tipo, eu e você? É isso. O Dr. Rollins disse que eu devia começar a me exercitar. A gente pode correr junto. <risos> tá. Tá, se quiser. Tá, agora... O que foi isso aqui? Briga? É, não, eu sei, pai. É que... Nossa, esse cara, ele é tão... Do que, que a mamãe chamava mesmo alguém que ela detestava? Um asno. Um asno, pai. Esse cara é muito pior do que um asno. É horrível. É, tá bom, mas... Brigar não é inteligente. Eu sei, foi... Idiota. Tudo bem. É... Pai, tudo bem se eu te der uns conselhos, se você resolver voltar a namorar? 
tem que jogar fora essas cuecas. Por quê? Porque é praticamente consenso geral que nenhum cara fica bonito com essas cuecas. Ah. Não sei se concordo. É que não é bem uma questão de opinião. É um fato. Então não tem como discordar, entendeu? Não sei, não. Pai, não começa. Não começa, não, pai. Por favor, tá. Para. Pai, eu tô implorando pra você parar com isso. Tarde demais. Tá. Quando começa, eu não tá consigo. Bom. Tá, tá. Parar. Já deu minha hora. Boa noite. Te vejo amanhã. Sonhe com os anjos. Brigando com o cara pra defender minha honra. Igual um cavaleiro demente de uma terra medieval. Ele é um escroto. E você é um trouxa, que deu sorte de não perder um dente. Pra onde você tá indo? Você vai ver. O que que é isso? Descobre. É sério isso? Eu tô tentando fazer você parecer menos tapada. Tem noção de como fica ridículo dirigindo um carro sem assento do carona? Isso é demais. Onde você conseguiu isso? Com um esquisitão na internet. Tá me devendo uma. É, com certeza. Obrigado. Estranho. Eu ia te abraçar, mas... Eu deixo. Cacete! Olha a boca! Por que você fala isso toda hora? Fica quieta! Wes, por que tá demorando tanto? Os furos não ficam alinhados. Tem certeza que não é o do motorista? Chamam de patrulha de lixo se eles nunca catam o lixo. É mais pra ficar preparado pra catar. Aquilo ali é lixo. Ele tá deixando escapar pra sempre ter trabalho. Tá. 
E o cato? Valeu por ter vindo. É bem menos chato. Ué, você não gosta de brincar de espada com os seus amiguinhos? Eu acho que eu não sou tão bom nisso quanto eles, então... Eu duvido muito. Então, o senhor Abernack vai fazer um jantar de aniversário pro meu pai. E eu pensei que, é, em troca de toda a super ajuda que eu tô te dando com o francês, você podia querer ir comigo. Ah, oh, meu Deus. Você me convidou para a festa de aniversário do professor de cálculo. É. É, convidei. Não sei não, Wes. Eu sou grandinha e tal, mas isso vai ser muito bizarro. Você conhece esses professores, eles ficam bêbados e aí querem brincar de girar o compasso e enfiar o transferidor. Você não me pega! Ah, essa garotinha é minha! Não, suas damas são minhas agora! E aí? É um sim ou um não? Hum, é um sim, eu acho. Se prometer que eu vou sobreviver. <risos> Estava tudo uma delícia, Nancy. É, muito gostoso. Obrigado. Que bom. Todos merecem uma comida gostosa no aniversário. A propósito, mais um. Ah. Wes, acabei de dar suporte de livro para ele. Por que você iria querer tentar competir com isso? Ah. Oh. Oh. Vai ficar gato? Vai. O Wes quer que eu use cueca boxer. Bill, me fala que você não usa essas cuecas de velho. Eu uso sim. <risos> Obrigado, filho. Não tem de quê, pai. Muito bom, Wes. Agora é só dar um jeito no cinto dele. Não, 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 não mexe no cinto. Tá de brincadeira? Parece que meu professor de cálculo toma três doses de vodka antes de ir para aula. Na verdade, é gin, Paul. <risos> é, é, desculpa, mas um homem sem manias é muito chato. Tem razão. Todos têm direito de ter algumas esquisitices. Uhum. Tal tá pai, tal tá filho. Uhum. Peraí, esquisitices? Uh, alô, assento do carro ao contrário. Uh, alô, foi você quem me deu aquilo. Tá bom fingir que é um pirata. <risos> tá, isso aí. Não fui eu. Tudo bem. Sotaque francês afeminado. Ah, fica aí a lição, Wes. Se você mostrar suas fraquezas para uma mulher, você vai ser destruído. Elas são uma espécie de sangue frio e cruel. Olha só, uhum. não tem nada a ver com a temperatura do nosso sangue. Tá legal? Os homens só têm medo de mulheres fortes. Eles acham que se a gente se impor a eles, significa que a gente não gosta deles, quando na metade das vezes é o contrário. É, Bill, para um cara tão tranquilão, você atrai umas mulheres nervosas. <risos> Eu lembro de estar com a Dini uma noite num bar e um cara caipirão enorme não deixava a gente em paz. E teve uma hora que ela disse, olha, você com certeza vai ter mais sorte no Museu de História Natural. Tem umas moças na sessão Neandertal que vão achar você um cara por conseguir andar reto e falar ao mesmo tempo. <risos> Ela sabia mesmo usar as palavras. Obrigado pela carona. Obrigada por me convidar. A sua mulher parece ter sido uma pessoa muito especial. Não dá para imaginar o tamanho do vazio que deve ter ficado por perder alguém assim. Obrigado por dizer isso. É... Na verdade, eu comprei flores para você, mas aí eu... Me esqueci, eu deixei lá dentro. Essa é uma forma discreta de me chamar para entrar? Não, não, eu. <risos> não, mas. Gostaria de entrar? Aí, eu não acredito que você falou que eu gosto de brincar de pirata. Qual é? Se eu não estivesse lá, você ia estar brincando. É, tá bom. Bem provável. 
E aí, qual é a do seu pai com a Karim? Tá na cara que ela tá afim dele. O que foi? Ah, sei lá. Ele tenta fingir. Mas por dentro ele ainda tá... abalado. Vocês dois devem estar. Por um bom tempo a gente... Mal se falava. A gente não ia pra lugar nenhum. A gente não fazia nada. E aí, um dia, eu comecei... a fazer as coisas de novo. Eu me senti mal. Porque... achei que ele fosse pensar que eu não sentia tanta falta dela. Não era isso. É só que... eu não consigo pensar nisso. O tempo todo. Sabe? Fazer isso só... deixa tudo pior. Eu não quero fazer isso. Por que não? Porque se a gente fizer e você contar pra alguém e essa pessoa passar pra frente, daqui a pouco toda a escola vai saber e aí vai virar mais um episódio de vamos beber cerveja barata, se pegar e toda aquela baboseira de escola que não quer dizer nada pra ninguém. Acha que eu sou o cara que vai pra escola e conta pra todos? Não. Olha, eu... Eu não sei, talvez. Eu não sou. É, eu sei, eu só... Só o quê? Eu queria que a gente fosse mais que isso. Olha, eu gosto de você. Vai me fazer dizer em voz alta. Eu só... eu queria... Eu queria ir devagar. Tá bom. Então, tá me dizendo que gosta tanto de mim que não quer me beijar. Tipo isso. Tá. Quer dizer, só pelo menos não hoje. Agora. É isso. Mas, pode ser que talvez depois. Isso, é. Talvez. Pode ser que sim. <risos> Só queria saber isso. <risos> Eu gostei de como você decorou aqui. É. Obrigado. Acho que se chama minimalismo negligente. Hum, ouvi falar que isso é raiva das prisões alemãs. <risos> Licença um instante. Não. É claro. Sim.
Ficar com ela era uma coisa que você queria que acontecesse? Sim. Por quê? Eu pensei que ia tirar a minha cabeça das coisas. E tirou? Não. Sentiu que estava fazendo uma coisa errada? Sim. Por quê? Porque me fez pensar na Jeannie. Pensar o que exatamente? Que a Karine nunca... vai ser ela. Ninguém é substituível, Bill. Mas isso não significa que outra pessoa não possa ser importante na sua vida. Olha, vamos tentar uma nova medicação e um potencializante, mas... eu estou preocupado que uma das coisas que está te segurando é a sua própria crença de que se sentir melhor seja igual a trair a Jeannie. Eu não, não acho que esse seja o caso. Olha, o que eu estou querendo dizer é que... para você ter uma chance de se sentir melhor, você tem que querer se sentir melhor. Eu não falei? Ela aguenta um porre! Cara, ela manda bem! Me dá outro! Aí, pode beber, é minha vontade! Ela tá te dando um caldo, hein, Rios! Pode crer, cara! O bebezinho não consegue beber tanto quanto a garotinha! Vai ter que treinar mais, hein! Vamos lá, Rios! Vai, tenta dar uma queda nele. Bora, mano. Bora. Eu 
Você é uma garota linda e inteligente. Só porque as pessoas à sua volta querem machucar umas às outras, não significa que tem que fazer o mesmo com você. Entende isso, não é? Aí, irmão, eu... Só tô tentando entender se tá ficando ou não com ela. Eu prometi não falar disso. Então... Significa que quase, com certeza, tem alguma coisa pra falar? <risos> Viu? Olha, é por aí. Eu sabia. Com que frequência você vê essas coisas? Felicidade verdadeira. Você não acha que é ótimo? Né? O quê? Nada. Eu concordo. É legal. Ali foi loucura, hein? É, quem a gente vai pegar na próxima? Qualquer uma que o Mason quiser, né, amigão? <risos> Oi. Não vou mais te ajudar com o francês. Pera, por quê? Sei lá, Lacey. Pergunta pro Mason. Wes, espera! Olha, eu não sei o que você eu ouviu, ouvi mas... bastante. Eu tenho certeza que era tudo mentira. <risos> tá. Não ri de mim. Como não? Primeiro diz que tá com medo do que vão falar da gente. Aí faz o quê? Sai com o único cara que é garantido que vai falar pra escola inteira. A gente não saiu, não foi assim. Então foi o quê? Foi só uma desculpa pra ficar bêbada e... E o quê? E... Eu não sei, foi idiota. Ah, foi tipo idiotice de escola? É. É. Aquilo que você não queria fazer comigo, mas fez com aquele escroto. Pra quem você faz tudo isso? Tudo o quê? O que você fez com o Mason? O que você faz com você mesma? Porque com certeza não tá te fazendo bem. Então, pra quem é isso? Hã? É pros seus pais? Porque eles estão ocupados demais se odiando pra se importar. Bom, desculpa se eu não consigo ser igual a você e fingir que nada me atinge. Eu acho que eu sou dessas pessoas sem sorte que são afetadas pela tá, vida. Tá, pra sua informação, com certeza me afeto. A única diferença é que eu não acho que a solução é sair me cortando inteiro ou ficando disponível pro Mason Banks quando ele quer alguém fácil pra comer de madrugada. Olha, eu posso até ser toda ferrada. E até fazer um monte de coisa idiota. Mas pelo menos eu não sou um babaca metida certinho que fica fingindo que é o presentinho perfeito de Deus. Boa sorte com o francês. Bom trabalho, pessoal. Valeu, treinador. Espera aí, Wes. Você quer melhorar ou não? Isso importa. Só importa se importar para você. Olha, eu não sou exatamente o melhor treinador de corrida, mas... Uma coisa eu posso falar. Cross country tem tudo a ver com o sofrimento. Você não pode negá-lo e nem de fingir que ele não existe, mas você deve reconhecer onde está o problema e... e encontrar um jeito de superá-lo. Obrigado, Sra. Bernack. B. 
Deu? Hum, hum. Oi. Oi. Eu agradeço de novo por ter me convidado para sua festa. Eu me diverti muito. O ótimo. Vai ter um concerto grátis no sábado no Parque Van Griffin. Chopin, Berlioz. Por acaso, quer ir? Eu não acho que seja uma boa ideia. O concerto ou... Não, é que... Você e eu passando mais tempo juntos, eu não acho que seja uma boa ideia para nenhum de nós. Desculpa se eu forcei a barra. Não forçou, não. Eu forcei. Eu fui muito sem noção. Uh, olha, no sábado, é, não precisa ser um encontro. A gente Carine, podia ouvir a favor, música. Por e... favor. Você é uma mulher maravilhosa e incrível. Qualquer homem seria maluco de não enxergar isso, mas eu não, eu não, eu não posso fazer isso. Eu preciso que você entenda. É, eu entendo. Se Y é igual ao seno de pi x, então aí a gente faz a integral de menos dois. Não, mais dois. Até o ponto final, que é 5 sobre 2. É, é, e aí nós vamos ter... É, não, não, isso tem que ser o dx é, aqui. Mas isto aqui não está certo. É, tomando a integral definida de 2 até o final. Mas você ainda tem que... É, ainda tem que levar ao quadrado, não é, viu? Aí, professor, tá tudo bem? Tá, sim, eu só preciso de um momento. Antigamente chamavam isso de um colapso nervoso. Achei que ele estava ficando melhor. Infelizmente, não é incomum uma subida preceder uma decaída. A questão é, a conexão do Bill com a Jeannie era tão profunda que o luto dele é extremo. É tanto que a parte emocional agora está virando física. O que isso significa? Se a gente não achar uma forma de virar esse jogo, mesmo que ele esteja ruim agora, vai piorar mais. Você está bem? Estou. Enquanto o seu pai estiver aqui, você pode ficar com a gente. Relaxa. Olha, Wes, eu... Todos nós precisamos de alguém para nos apoiar. Eu fico muito grato, Sra. Berneck, mas... me apoiar nas pessoas não funcionou muito bem até hoje, então... eu não vou mais fazer isso. Então, a gente pode até continuar tentando novas medicações, mas obviamente a gente precisa mudar o foco. Eu quero ver você no meu consultório três vezes por semana. E eu insisto que você comece a frequentar um dos grupos de apoio que eu te indiquei. E eu também acho que a gente deve considerar terapia de eletrochoque. Agora, pode parecer muito extremo, mas a verdade é que é um tratamento muito mais refinado do que era, é bastante seguro. E é comprovado o efeito positivo no tratamento de depressão profunda de pacientes que não respondem a outros tratamentos. Por conta da seriedade da crise que você acabou de passar, não seria errado que a gente começasse a considerar isso.
Senhor Palais? Senhor Palais ainda está acordado? Ah, aí está o senhor. Eu vou administrar um relaxante anestésico muscular. O senhor só precisa relaxar e tirar um bom cochilo, pode ser? Tá bom. Senhor Rios, eu acho que vai ser difícil passar na prova final se eu te tirar da sala. Wes. Como está seu pai? Ele está bem. Se puder fazer qualquer coisa, me avisa, por favor. Quero ver quem vai ser o último. Tá bom, vamos terminar com força. Com força. É isso aí, animação. Ainda bem. Muito bem, agora para aqueles que ainda querem se qualificar para a regional. A última chance será na corrida da Universidade Trinity. Saibam que nessa corrida a gente nunca ficou acima do quarto lugar. O que é bem constrangedor, considerando que só quatro escolas participam dessa corrida. Então, por favor, se vocês gostam um pouquinho de mim, não esqueçam de comer uma refeição grande, rica em carboidrato e também não se atrasem para o ônibus. Viu, Martinez? Tá, treinador. Tá bom, era isso. Ei, hey, Wes. É verdade que seu pai não vai voltar? É que o Vogelzek disse. É, o Vogelzek é um idiota sem cérebro. É, mas... O seu pai, ele vai ficar bem, né? Ah, com certeza. Tá tão deprimido que teve que ser internado. Cansaram de dar remédio pra ele e agora estão dando choque direto no cérebro. Mas é, Gob. Eu tenho certeza de que vai ficar tudo às mil maravilhas agora. Como está a terapia em grupo? Bem. Do que vocês falam? Das coisas que as pessoas passaram. E como está o... eletrochoque? Está ajudando? Eu não sei. 
Você está melhor? Não muito. O Dr. Rollins disse que não funciona para todo mundo. Então... Por que não acaba logo com isso? Com o quê? Com a vida. Porque é o que está fazendo, não é? Eu sei que você está deprimido. E eu sei que eu tenho que te apoiar. Eu não estou pedindo para fazer você coisa tá... alguma. Você está pedindo para eu só aceitar. Para eu parar e ver você morrer, igualzinho a mamãe. Eu sei que tem sido difícil. Você sabe? Primeiro a minha mãe morre, depois a gente faz as malas e vaza. De repente, do nada. Wessa, a sua mãe para mim era... Era tudo. Tá bom, eu sei, eu entendo, mas você realmente acha que ela ia querer isso? Mom is amazing. You think I don't miss her every single second of every single day. But here's the headline, Dad. She's gone. Forever. And she's never, ever coming back. What's I am so sorry. I don't want to sorry. Ela era incrível. Você acha que eu não sinto saudade todos os segundos de todos os dias? Mas eu vou te dar uma notícia da minha vida sozinho. Me fala agora. Porque se for desistir e morrer, então pode ser que eu também desista. Wes, por favor, não fala é isso. É sério! Eu... Essa é a questão, não é? Se tem algum motivo pra tudo isso, pra viver. Se vale a pena pelo menos tentar. Decide logo o que você quer, pai. E se a resposta for não... Por que não se mata de uma vez e acaba logo com isso?
você conseguiu? Você ganhou o garoto. Isso foi totalmente extraordinário. Ha, eu tô te falando. Isso foi absolutamente, totalmente extraordinário. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Pai, desculpa, desculpa, pai. Eu não quis dizer tudo aquilo. Eu sei. Ela passou em francês. Fico feliz por isso. Mas ela ainda está de mau humor. Parece tão oficial. É mesmo, né? Então agora você é atleta? É. Achei que estava na hora de mudar a minha imagem. É, eu acho que a de garoto esquisitão já tinha dado. <risos> é, e também você fazia a menina gótica, solitária. Uhum. Então não era uma boa opção. <risos> Soube que passou em francês. É. Eu ficava ouvindo na minha cabeça a sua voz idiota falando que curé, que curon. <risos> A gente pode tentar de novo? Bem-vindo de volta, senhor Palé. Para, para com isso. O quê? Karine. Oi. Oi. Estava querendo encontrar você. É, encontrou. 
Pois é. Uh, gosta de sorvete? É, eu sei, essa foi a pergunta mais idiota que alguém já fez, não? Uh, quem não gosta de sorvete? Eu não. É mesmo? Uh, então você gosta, né? É, eu gosto. Ótimo, porque a gente estava indo tomar sorvete e eu queria saber se vai com a gente. Quem é a gente? O uh, Wes e a Lacey estão comigo. Hum. E eu imaginei que se você viesse, eu não ia precisar ficar segurando vela para os dois. É, esse é o único motivo de você me chamar? Não é, não. Eu... Eu... Na verdade, eu vou adorar ficar com você, Karine. <risos> <risos>